þetta er svona tækifæri sem að ekkert öllum gefst í raun og veru. Það er nú mjög óvinnu margir sem sjá þennan myrkva. Já, það minnst ykkur verður þetta mest ljósmynda í myrkvu sögunar. En almyrkva standa bara yfir á pínvillu belti sem er kannski svona 100 km á breytt eða svo. Og allir sem eru innan þess belti sjá almyrkva. En eðvist fyrir utan það þá sérðu bara deildarmyrkva svona eins og við sáum árið 2015. En það er búist við alveg nokkur hundruð þúsund manns að minnst ykkur sti inn í slóðina sem eru færðast frá Denver upp í Wyoming. Þannig að ég er alveg handvið sem við þurfum að leggja mjög snemm á staðið morgunin. Svo bara spurningin hvernig trafíkinu verður. Það verður gaman að sjá þetta. Ég hef enga trú þeirru, bara krosslegt fingur um veðri verður gott. Við tókum daginn eld snemma til að ná að áfangasta í tæka tíð, nánar tiltekið um miðan ótt því myrkvin átt að hefja slaust fyrir klukkan nýju um morgunin og umferðin var all svakaleg. Já, sko, þú veist, ef að þetta eru þau, þá er náttúrulega að reyna þau hérna upp, sko. Ég ætla að reyna rétt og vona það, ég er búin að reyna að senda hennum skilabóða, ég veit ekki hvernig sér hvort það berist. Og allar greiðum þú nokkar. Við verðum bara að náta augun ef það kemur ekki. Sérðu eitthvað? Nei, eða hvað? Ég sé það ekki alltaf. Jú, þetta er það ekki. Jú, þetta er það. Yes! Ó, þú líkur léttir! Það sé ég sagði það. Það er það. Tókum á þeim þú stæði. Þú legur að gefa leiðalýsi. Ég vissi ekki einu sinni hvar ég var. Það er miklu meira fólk hérna niður frá hendur hérna. Það er fullt af fólki hérna. Það er fullt af fólki hérna. Það er miklu meiri stemmi þegar niður. Herri. Það var ljóst að áhugi fólks á að sjá almyrkva var mikill. Við komum okkur fyrir skapt frá smábænum Glendó í Wyoming. Það er fyrir fínt pláss hérna, það er fyrir fínt pláss hérna, það er fyrir fínt pláss hérna. Er ykkur stendi hérna í hvað? Já. Alla gott. Við leikið. Takk. Herðu, þá er það bara stillu. Já. Hann það opnað þetta? Nei. Þurfum við að gera það líka eða? Ah, svo hérna. Ég kann ekkert á þess að græði, þú þarft svolítið að útskýra það og kannski að Gísli gerir það hérna líka. Já, þið gerir það. Með okkur. Fyrst allavega hendi upp sjónuka að sjálfsögðu. Já. Og þá tökum við stóra þrífótin. Stillum honum bara hérna. Það er það sem verðum í þokkalegu skjóli. Og hérna fyrir hvað á? Sjónukinn. Sæ, var átt þú þess að græði sjálfur eða hvað? Það er yndar ekki Gísla þess að græði. Gísla þess að græði, já. En ég Þegar ég seldi honum græðinu mína. Hvað er blankur eitthvað? Nei, ég veit bara að fá að starra. Já, já. Þetta dugir fínt er það ekki? Þetta dugir ansi fínt bara. Svona. Hvaða græði er þetta? Þetta er sólar síðan sem maður fyrir fram honum sjónaukað. Já, já, já. Til þess að það sé þetta að ná einhverju? Já. Já. Það er eins gott að þetta klikki ekki. Á gerist hvað? Þá brennum við okkur. Það sér út 99,99% af sólljósinu. Já, og veitir svo sem ekkert af. Nei. Nokkuð sterk sólinn. Það sér það sér nú. Það er að sjá hvort það sér að passi á henni. Heru, það er eins gott að við erum hérna í góðum tíma. Já. Þetta hefðu nú geta klúrast, þetta leit ekki vel út hérna fyrir svona hálftíma. Nei, þetta er hans mikil umferð. En þá er svo sem við því að búast. En þetta er náttúrulega þannig að það eru miljónir að detta hérna inn í þetta sólmyrka belti. Við á tveimur bílum, ekkert netsamband, ekkert símasamband, vegna þess að það er svo margt fólk hérna. Þú varst næstu við farin að kjökra. Ég var langt pílistrasaðar, því við ekki nei það alveg. Sérstaklega því það leit ekki út fyrir að við yrðum með búnaðinn á staðnum. Nei, og svo fyrir í morgun náttúrulega þá var umferðin þannig að við vorum ekkert viss sér um að ná inn í belti. Þannig að hérna kistla sem áttur á fjóru tíma tók sex tíma. Er þetta alltaf svona það sem eru myrkva? Það eru svona rosalega margir sem eru reyna að keyra inn í beltið eða eitthvað? Já, en ég þetta er þetta rauglega óvinni slæmt hérna vegna þess hversu margir búa rétt hjá. Óvinni slæmt, náttúrulega segir þú. Eða gott að svona margir geta séð það. Já, sennilega. Það er bara frábært að svona margir fá að vera vitni að sólmyrkva og eftir. Já, já. Skuggin sem tunglið varpar á jörðina er ör mjór. Almyrkvar sjást því aðeins frá litlu svæði eða belti á jörðinni. Í almyrkvanum í bandaríkjunum var myrkvarslóðin 110 km breiður og lá þvert yfir 14 ríki. Einmitt þess vegna ferðu svo margir á sama stað til að fylgjast með myrkvanum í allri sinni dýrð. Þetta belti nær náttúrulega þvert yfir bandaríkin. Já. 100 km breitt. Og við völdum rétt. Hér er bjart. Já. Sem er ekki alltaf. Heiðskýrt. Já. Og sólin hérna skreitt fögrum sólblettum. Já. Já, já. Þeir lítur út fyrir að vera litlir að það ekki? 
En þeir eru kannski svona alltaf fimm sinnum stærri en jörðin að þvær máli. Held í því maður. Þetta Já. lítur út fyrir að vera bara eitthvað pínu lítið. En, en þetta eru nokkra jarðir. Já, kannski stærstu blettinir eru svona fimm jarðir. Þeir sem minnstu eru kannski ein, tvær jarðar og breytt. Já. Svona þyrping, þeir koma stundum í þyrpingum. Já, eins og núna. Eins og núna og þarna eru svona virk svæði á sólinni. Þarna verða sprengingar og annars líkt. Og stundum gusa stefni frá þessum svæðum út í geiminn. Og ef jörðin verður í skotlínunni þá fáum við norðurljós. Já, einhverju stuttu síðar, tveinn þrjöndu og síðar eða eitthvað. Já. En svo sjáum við eftir aðal uppsprettu norðurljósina. Já. Sem kóruna sólarinnar. Hvað nákvæmlega er það, þessi kóruna? Kóruna er bara svona gasjúpur í kringum sólina. Hún er miljónstega heit. Ekki nema? Ekki nema. Engin veit af hverju hún er svona heit. En hún gerir sólmyrka einhverju svona tegnalegustu sjónuspilum nóttirinnar. Og við náttúrulega fengum deildamyrkvan heima, en það er allt annað. Já, það er svolítið mikill munur á almyrkvi og deildamyrkvi. Jafnvel þessi 99,9% deildamyrkvi, þá jafnast það ekkert á við almyrkvi 100%. Það er bara svona þessi munurinn á kossakinnin og ástriðufullir í nótt, sko. Já, en nógu spenntur varst hún að samt fyrir deildamyrkvunum eins og við munum eftir? Já, ég hafði bara séð deildamyrkva þá, sko. Já. Og ég veit að þeir eru um í fallegir en það jafnast ekkert á við almyrkva. En þegar þú ert að tala um þessa kórunu, miljón gráðu heit, er hún þá heitara heldur en það sem er fyrir innan kórunu? Já, hún er heitara heldur en sýnilega yfir fór sólarinnar og enginn veitir hún rakkur því hitinn alltaf lakkar yfirleitt eftir því sem utar dregur frá kjarnanum. Innst í kjarnanum er svona 16 miljón stegi heiti, þar er bara kjarnopnin í sólinni þar sem sólinn býr til ljósið sem hún sendur okkur síðan. Og svo kólunar þegar utar dregur og á yfirborði sólarinnar sem við sjáum í berum augum. Það er svona sérka 5600 stegi heiti. En svo er þessi hjúpur, þessi gasjúpur kringum hana sem er aðalega svona rafindum og rútindum og það er bara sólvindurinn í sjálfur sér. Að þetta er sem sagt meira en miljón gráða heitt og engin veit af hverju hún er svona heitt. Það er eina ástæðan þess að vísindamenn raða sér núna eftir allri almyrku slóðinni til þess að reyna að afla gagna um þetta allt saman. Og með alls konar mælitæki, kíkja og alls konar... Nákvæmlega, jafnir þú séðan send um geimfarðanga eða geimfur sér stara sólina þá er bara ekki til betri kórun sjá hvernig maður kórunni sjá til þess að skyggja sólun sjálf og sjá kórunina heldur en tunglið sjálfta þegar passar akkurat verið. Já, þannig að þetta eru kjöra þess það er hér. Já. Þeir eru sagði að þá erum við búin að stilla upp. Já. Við erum hérna með hvað, tvær myndavel og reitt kíki, hvað gerir hvert tæki? Þú útskýrir það. Já, þessi myndavel hérna, hún tekur svona viðmynd af himninum. Það taka margur sér að ræða um upp hann og sjá hvernig sólin færist yfir himninum og virkun þegar hann skellur á. Já. Svo er bara sjóningin þess að við sjáum betur sólina og tunglið færist yfir. Já. Og svo erum við hérna með svona nærmynd af sólina sem að gísla ætla að reyna að ná svona fallegri mynd af kórunni til dæmis. Þannig að þetta er bara mismandi uppsetningar. Já. Og núna erum við eiginlega bara klárir. Já, herra, en til þess að við getum fylgst með þessu á öruggan hátt þá ætli að gefa svona sólmyrka glýru. Já, þau sem að skipta öllu máli. Já, til að fylgist með deildamyrkunum. Annars brennum að rísur augun. Annars brennum að rísur augun. Og það eru miljónir að setja þetta upp núna nákvæmlega til þess að fylgist með myrkvanum. Hún er nú svo sem falleg sólin en það er ekki mikið að gera. Það er líka því það er alveg klukkutími í það, sko. Eitt mikilvægt. Þú þarfst að fá sólarvægt. Sólarvægt, minn, já. Svolítið svona sérkennilegt að setja hann á sig áður en að tunglið myrkva sólina, en já, já. Og ég byrja bakið þitt. Nei, alls ekki. Ok, ekki þú heldur smitt. Já, nú er þetta... Það breytir svolítið mikið. Já, það er kannski svona þriðjungur eftir. Já. Þangað til almyrkvinn skellur á. Já. Lítur vel út. Já, það er ekki. Jú. Þú vann að hafa lök? Já, hvað er það sólar þú? Á, ok, kom, hafa lök. Ok. Þú sér þessi svona spaks? Það er því að það er projektin þér. Það er það. Já, það er þessi smál mýrur hér. Þá þessi teleskóp projektið þessi mýrur til mýrur og þessi mýrur þessi projektið til mýrur. Það er svo kúl, ekki? Þú sér þessi svona dots, þessi eru sunspots. Sunspots? Já, þessi eru smáli á sunn, en þessi eru margir enn þessi eru í realiði. Þú sér að maður tekur eftir í, hérna þegar við erum að stilla upp og allt þetta, það kemur svolítið að fólki hérna spyrjast fyrir rúmið og krakkarnir eru náttúrulega ríkalega áhugasamir rúmið það. Já. Og það er almennt þannig þess ekki, þú fenn náttúrulega mikið í skólana og til þess að svona, já, ekki bara fræða krakkarnum sólmyrkva, heldur bara vísindi og stjarfræða almennt. Það er bara það skemmtilegt sem ég geri. Það er að fræða áhugasamu krakka um náttúruna og vísindi. Og allir krakkar eru held í forvitnir og fullornir reyndar líka. If our sun was completely like the sun spots, all 4000 degrees, it would be orange. But it's white, because it's about 5600 degrees centigrade. 
Where are you from? Iceland. Yeah, they're all here from Iceland. Are you serious? Yeah. Yeah. Cool. Are we going to be in your documentary? Probably. <laughs> <laughs> Do you need us to sign a waiver? <laughs> <laughs> Probably not. So you'll see actually the moon, moon shadow pass over here. And it's traveling around um, 1800 miles per hour or so. And we'll just see it's it really like fast. a cloud. Yeah, and you'll see all around you, yellowish light, like it's uh, twilight all around you. It's pretty amazing. Are you so excited? I am, I get goosebumps just thinking about it, yeah. No, but it's, it's pretty amazing. Yeah. And I hope you enjoy the show. Thank you. Það er alveg freistandi að álita sem svo að menn hafa ekkert alveg verið með á reynu hér á árum áður hvað var í gangi. Við árum að tala um kannski fornmenningasamfélu og svoleiðis. Já, jú, svona fyrstum sinni hefur þetta eflust verið svona frekar ókvikjandi en menn lærðu fljótt skýringarnar á þessu. Til að sáu fyrst að lagið hafa tunglið auglýslega sem að var að fara fyrir sólina. Svo áttu þessi mjög fljótt að því að það var endurtekning í þessu. Þið gátu þá nota það til að spá svona frekar gróflega fyrir um komandi myrka. Og þeim tókst það bara býsna vel fyrir nokkur þúsund árum síðan til þess Babylóníumenn sem að stóðu sig vel í því og yngarnir voru góðu stjörnufræðingar og astikarnir og öll þessi menningasamfélög sem eru út um allt. Mannkinni höfum vitað þetta lengi. Já, svona frekar lengi. Og þá hætti þetta að En bara þegar maður upplifir þetta sjálfur, þá finnur maður fyrir dulúðinni. Þetta er svo skrítið og heilinn einhvern veginn bara meðtekur þetta ekki. Já, já. Það var nú ekki nema átta mínútur í almyrpan og við finnum þetta að byrtan er orðin alveg allt önnur heldur en áðan. Það er orðið svona svolítið svalt. Já, já. Maður þarf bara að fara í jakka eða eitthvað. Já. Þetta breytist svolítið hratt. Já, og það er það sem er svo stórkurslegt við almyrka að þá náttúrun öll bregst við. Við finnum það heitast inn, við sjáum það hvernig byrtan breytist og svo heyrum það á dýralífinu líka. Þannig að við heyrum til þess núna í engisbrettanum, gefa frá þessu svona kvöldljóð og svo koma þær til með að þagna aftur. Ef það eru fuglar þetta þá myndu þeir þagna líka. Hanan í galó eftir. Hanan í galó eftir, já já. Þannig að allt öll náttúrun bregst við og þetta er eitt af svona fáum náttúru fyrir bara sem að það gerist. Og hvernig virkar þetta þegar að almyrkvinn kemur? Sjáum við eitthvað skugga færast hérna yfir eða? Já, hann mun koma hérna á fleyi fyrir yfir okkur úr vesturátt og þá er alltaf við að horfa í átta sólinni, sjá hann að hverfa, þá sjáum við fyrsta lagi svona perlur Baileys sem eru bara litlar ljós perlur við brún sólarunnar, mjög fallegt svona eins og perlufesti. Af hverju kallast það perlur Baileys? Það var stjörnufræðingur sem hét Baileys sem lýsti því fyrstu manna, þannig að þau fengu nafni hans. En svo sjáum við það sem heitir demantshringurinn, sem er svona þegar síðustu geislarnir frá sólinni berast í gegnum dalina á tunglinu. Og þá lítur þú út eins og demantshringur og þá skellir hálsun eins og skrúa sér fyrir byrstuna og kórunan byrstist í öllu sinni veldi. Og hana sjáum við hér hvað, í rúmar tvær myndur? Sjö myndur í þetta. Já, það er alltaf kalt. Ég tek hann á núna þegar símin pípir. Vá, sjá hvernig byrstum breytist núna. Ekkert smá. Þetta rugla maður pínlítið í rýmin einhvern veginn. Nú fyrir bráð maður geta hort með byrjumum. Oh my god, oh my god, oh my god. So, if you look this way, the shadow of the moon is coming from there. So, almost now, you should be paying attention to the sun. Ok, one minute. One minute. Do you ever let the magma get a bit of bread? Wow, 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 wow. It's coming, it's coming. Where are you going? Oh, wow, see you here. Oh my god. Shit, man. Þeir eru svo allt sjöld, allan sjöldundringin. Já. Vá. Heru, og orðin hún er því sólina. Oh my god! Vosarið, allt í hún er komið nótt bara. Allt í hún er komið nótt. Já, þetta er nefnilega alveg magnað. Minus. Minus hann. Og þetta höfum við hvað í tvær myndir? Allt og stuttan tíma bara. Það er ekki að grínast. Nú er bara myrkur. Það er bara myrkur. 
Sérðu líka, ef horfur á strókina Þessa þrjá stróka sem að koma þannig Sérðu hvert hérna sólvindurinn að streyma út í geiminn Og ef við lendum inn í honum, þá fáum við norðljós Sjá allar byrstin í kring Allan hringin Þetta sér maður ekki oft Þess bara það stendur alltaf stutt í þess Nei, það er einmitt sko partur á sjarmann Ég er komin kökk í hálsinn að lafa Hún er alveg rosalega flott fórum. Ekkert smá. Svo bara byrstir að deyja og nú leitni. Jú, veit, er þetta rosalegt? Ég er bara með kökk í hálsinu, sko. Sorry, þetta er bara engu líkt. Nei, þetta er alveg algjörlega brjálega, sko. En svo var þetta svo fljótt bjart aftur. Þetta er bara svo að sé dregið frá. Og allir að fara. Ég hérna... Já, maður hafði svo sem, sko, þegar maður hefur ekki séð þetta áður, þá veit maður í raun og er ekkert hvað maður er að fara að horfa á. Maður hefur heyrst tala um þetta, sé ykkur að myndir af þessi sjónvarpinn og annað, sko. En þegar maður er búinn að sjá þetta með eigin augum, þá er þetta eitthvað það magnaðasta sem maður er nóttið að nýtt, svona af náttúru fyrir bæri. Það er bara ekki þetta lýsir sér, sko. Og þú veist, myndið var þetta að tekja þetta engu af einu upp, það sem hún sér með byrjum augum, þetta er náttúrulega bara algjörlega strúkvæslegt. Sagði var nú er nokkur ár mínundu liðin að frá þessu, þú ert bara að býða eftir þessu andartæki býsna að lengi, svolítið spennufall núna er ekki? Já, mér langar bara að leggjast upp í rúm og fara að sofa núna, held ég. Já. Fá mér eitthvað gott að borða og fara bara að sofa. Já. Hvernig fannst þér upplifunin af þessu? Það er bara ekki neginn ekki hægt að lýsa þessu. Nei. Og ég bara fekk kökk kökk í hálsinn og táraðist og við geti ekki byggið eftir næsta. Nei, nei. Við erum náttúrulega reyna að mynda þetta og skila hugrjóanum einhvern veginn heim til fólks en upplifunin að því að vera hérna hún náttúrulega hoppar að þessu. Það er bara ekki hægt að lýsa þessu. Og myndavælar ná engan veginn að nema það sem maður sér með byrjum og það kemur manni svolítið óvart hvað þetta gerist fljótt. Já, það er bara eins og að skrúfa sér niður í byrstinni, svo bara skrúfa aftur upp í byrstinni um leið og þetta er búið. Og já, þetta gerist mjög snöggt, vægast sagt.